，呃，我是深讯科技啊，今天来光电这边主要光电这个研讨会主要是要去提到这个穿戴式的心电图在临床上的应用。那、啊、当然，它用了很多台湾现有的这些 ICT 的专业知识跟无线的专业知识，还当然还要再加上医疗器材这方面。然后我们把这三个整合在一起之后，用一个最实际的例子，在医院里面怎么把 ICT 的东西、把无线的东西、把医疗器材的东西放到医院的普通病房去，让普通病房的病人也可以受到像加护病房里面病人那样同等级的照顾。那这样，病人只要待在医院里面，还没出院之前，因为他们都有一些生命上的危险性，所以他们就可以很。你被护理人员、被医师好好的照顾他们，等到他们安安全全的出院的时候，才可以放心的回家。那这整个的 device 当时把这三个东西我刚刚提过整合在一起。那里面我们的产品，其实在这整个观念里面，就是一直要强调说，病人只要还不能回家，就会有危险性，尤其是普通病房的大夜班，因为普通病房大夜班的人力通常都会比较缺乏。所以，如果有了这样子的连续的 monitor 穿戴式的的生理讯号的监测器，就可以分分秒秒都可以去注意病人的状况，帮护理人员去了解每个病人的时时刻刻的心跳、时时刻刻的呼吸、时时刻刻的体温，然后他的一些心电图的状况。如果有任何异样的时候，不管是在任何时候，都可以通知到他的护理人员，然后通知到中央监视器，通知到医院里面的 server system。所以这样一个很小很轻便式的穿戴式的生理讯号监测器，就会让病人很方便、很安全的在医院内时时刻刻都受到照顾。那整个医疗的品质就可以提升，护理人员照顾病人的方式的工作的 loading 也可以降低，效率也可以提高。那不管是对病人、对国家，或者对护理人员的整个方面的三方面的工作，都可以做得很。